লিডার কি একজন সিও ওর কাজ কি সে কি কোম্পানির ফাইন্যান্স দেখে সে কি করি করে অনেক সিও করে আবার অনেকেই কি করে ম্যানেজ করে ম্যানেজমেন্ট উই আর লাইক এ কি উই আর লাইক এ ম্যানেজার উই আর ম্যানেজ এ প্রীতি মানে আমার ডাল লাগবে মুরগি লাগবে সেরি করতে হবে কি করতে হবে আমি জাস্ট লাইক মাইন্ডেড পিপল ড্রিমার কে একটা জায়গায় নিয়ে আসি মানে যারা তোর ওই ড্রিমে কি করতে পারে কানেক্ট করতে পারে যেমন আগে আমি অনেক ইন্ডো নিয়ে কথা বলতাম যেমন দেখ আমি কিন্তু অনেক লোকই সাইলেন্ট আমি কিন্তু এরকম ছিলাম ডে বাই ডে আমি লোকই সাইলেন্ট বলবে বিকজ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আগে এগুলো নিয়ে আমি অনেক লাফ আমার উপর তন মোটিভেশন দিতাম এই যে আজকে সেশনের শেষে আমি কিন্তু চাইলে সবাইকে ভেতরে ঢুকাতে সবাই বাধ্য হয়ে ঢুকতো কারণ আমার কাছে এখন আর এগুলো ইন্টারেস্ট থাকছে আমার কাছে মনে হচ্ছে জাস্ট বেটটা লাইক কারো যদি আমাকে পিক করতে পৌঁছায় তাহলে পিক করবো হুম যেমন আমরা যে যে বাইরের গ্লোবাল ইভেন্টে যাই ইভেন তো হচ্ছে তুই জানস কিনা যাই না আমার যে ইউরোপ ট্রিপ আমার ভিসাও কিন্তু রিজেক্টেড করছে আর কিন্তু গভর্নমেন্টে বলে পারবো আর শুনছি যে অফকোর্স সব অনেকগুলো স্টোরি আছে ধর আমার এই যে গ্লোবাল ইভেন্টগুলোতে কীভাবে আমার গ্লোবাল ইভেন্টে যাও কেন আমার প্যাশনস কাজ করছে বিকজ অফ আমাকে পাত্তা দেওয়ার জন্য আচ্ছা তুই আমাকে এখন পাত্তা দিচ্ছিস না বিকজ অফ মান মান কাছে একটা গ্লোবাল কী আছে এক্সপোজার আছে আমি গ্লোবাল মানুষের সাথে কী করছো না ক্রেডিশন হ্যাঁ মানে আমি মেট করছি আমি ওখানে ছিলাম আমি সেলফ ফান্ডেড না আমি ডিরেক্টলি কি ফুললি ফান্ডেড হয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামে গেছি সো দ্যাট ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য যারা দেখ হচ্ছে এই ক্লাইমেটের জন্য যারা বেশি দৌড়াদৌড়ি করে বা প্রোটেস্ট করে প্রোটেস্টারদের কাজ কি ওরা অলওয়েজ বলে এখানে প্রবলেম হচ্ছে কেউ কেউ তো সলিউশন দেন সঙ্গে সঙ্গে যে ব্রিটেন হ্যান্ড ব্রেন যেমন হচ্ছে কী করতেছে প্রোটেস্টারদের তো মোনালি সব ছবিতে কী মারিয়ে দিচ্ছে আনি মানে কারি মেরে দিচ্ছে ও কী সলিউশন নিয়ে আসতেছে সলিউশন কারণ সলিউশন যারা আনতেছে তারা কিন্তু ডুবে ছিলেছে চিলাচিলি করতেছে না সো আমাদের এই যে ব্যাপারটা এটা আমরা বাংলাদেশে যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা এই ইয়াং পিপলের অনেক ডিপ্রেস ফ্রাস্ট্রেশন বিকজ অফ আমাদের আমরা অলওয়েজ প্রবলেম 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 বাট উই আর দ্য লাইক এ কি উই আর বাংলাদেশ আমরা এই সলিউশনগুলো নিয়ে আসতো সো দেখ এইবার যে আওয়ামী লীগের নেগেটিভ এখানে কিন্তু ইয়াং পিপল কিন্তু আস্তে আস্তে আসতেছে বিকজ অফ নেক্সট থিং এর তো কি ইয়াং পিপল মানে আমাদের যে চিন্তা ভাবনা বা মানে আমাদের প্রবলেম অনেক আছে বাট প্রবলেম থেকে সবচেয়ে বড় কথা তার সঙ্গে সলিউশন আমরাই সলিউশন আমরাই আমরা নিজেরাই তো আকিব ভাই অনেকদিন পর আই মিন আমাদের অনেক ইচ্ছা ছিল ফিন থেকে যে আপনি আসবেন কথা বলবেন আমরা আজকে চাইব যে আপনার পডকাস্টিং পর থেকে আমাদের কোনো একটা ভিউ বলে যে না আমি অন্টারপ্রেনারশিপ করুন সো আমি যেটা বলতেছি যে আমি যেটা দেখলাম ইউ আর দ্য ফাউন্ডার এন্ড সিইও অফ স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম তো স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম কী আসুন আপনারা কী করতেছেন ওকে পারফেক্ট সো এটা আসলে মানে এখন যদি বলতে চাই স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম আসলে কি মানে এটার জন্য আমাকে আরও ব্যাক ইন্ড কেন স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম বা কেন স্টার্ট আপে আমার জার্নি শুরু এটা আমার বলতে হবে সো আজকে থেকে ঠিক যদি আমি বলি মানে আমার একদম ছোটোবেলায় চলে যেতে হবে এমনি ছোটোবেলায় যেটা হয় মানুষের আসলে কী থাকে ছোটোবেলা হচ্ছে বাপ মা আপনাকে কেয়ার করে ভালোবাসে সো আমার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে আমার বউ বিদেশে ছিল এবং আমি আমার মোর হাতেই বড় হওয়া এবং আমার ছোটো দুই ভাই ছিল সো আব্বা যখন দেশে আসে তখন হচ্ছে আব্বাকে আমরা দেখি হচ্ছে উনি অসুস্থ ছিল সো আমার আব্বা হচ্ছে ক্যান্সারের আক্রান্ত ছিল এবং দেশে আসার পর যেটা হয়ে গেছে মানে আব্বা মারা যাওয়ার পর ঠিক ওয়ান উইক পর বুঝতে পারি হচ্ছে কিং আব্বা মারা গেছেন সো ওই একদম আর্লি এজ প্রসেসই করতে পারেন না প্রসেসই জানতে পারি গিয়ে সো ওই সময়টার কারণে বলার রিজনটা হচ্ছে মানে এখন মানুষ আমাদের ফ্লাশি লাইফ বা হচ্ছে ধরেন ফটো জোনিং বা ভিডিও জোনিং বা হচ্ছে বাইরে যাওয়ার লাইফ স্টাইল থেকে মনে হয় যে না লাইফ তো অনেক গ্ল্যামারটা দেখতে চায় গ্ল্যামারটা দেখ পিছনের কাহিনিটা আসলে আসলে কেউ আসলে চায় না তার পিছনের কাহিনি শেয়ার করতে কারণ আমাদের কাজটা হচ্ছে সামনে আগাই যেতে হবে লাইফে মানে আমি যদি এখন এসে আপনাকে বলি হচ্ছে ভাই আমার মন খারাপ সে আপনি কী করলেন আমার মন খারাপ আপনি আমাকে ওই টাইম বিংয়ে সাপোর্ট দিলি আর যদি আপনি ব্যস্ত থাকেন আচ্ছা পরে এসে তোমার মন ভালো করে দিচ্ছি সো লাইফটা হচ্ছে এরকম সো ওই টাইম বিংয়ের বলার রিজনটা হচ্ছে যখন ওই টাইমটা পিরিয়ডে ছিল তখন আসলে ছোটোবেলা থেকে একটা জিনিসে বড় হয়েছিং যে ফাইন্যান্স প্রবলেম এই সমাজের বুলিগুলো হওয়া বা বিভিন্ন অকেশনগুলোতে দেখা যায় তো হচ্ছে নিজের একটা ভালো আউটফিট না থাকলে আপনি সেই জায়গায় এন্ট্রি করতে পারতেছেন না প্লাস অনেক কিছু লাইফে ডিপ্রেশন ফ্রাস্ট্রেশন দেখে আসছে সো ওখান থেকে একটা জিনিস মাইটেটার ওখানে অনেক ধরনের ডিমিডিং জেসার থাকে থাকে স্বাভাবিক মানে স্বাভাবিক মানে আমি যদি একটা ফাইভ স্টারে যাই আমার আউটফিটটা যদি একদম খুবই মানে একদম নর্মাল আউটফিট হয় আমি ফাইভ স্টারে এন্
মানে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে সমাজে আসলে টাকা সমাজে আসলে ফি সমাজে আসলে ভালো জায়গায় পড়ার অনেক কিছু আসলে দেখে আসছে দেখে আসার পর আসলে একটা জিনিস অলস কাজ করতো যে অ্যাটলিস্ট মানুষ বলে না বাবার নাম যাতে যে খুচ্ছল হোক অথবা হচ্ছে আমি অমুকের ছেলে এটা আসলে মাথায় তখন থেকেই কাজ করতো যে না আমি করতে চাই হচ্ছে আমার মানুষ যাতে চিন যে আমি আমার বাবার ছেলে যে মানুষ বলে না অমুকের ছেলে এটা কষিট আছে বা হচ্ছে ওই ভালো ভালো অ্যাচিভমেন্ট করতেছে দিস আর দ্য ফিউ থিং একটা মানে এই জিনিসটা বলার রিজন হচ্ছে ফ্যামিলি আসলে ফার্স্ট পাইরেটি আপনি যখন কোনো কিছুই করেন না কেন সেটা স্টার্ট আপ হোক সেটা ব্যবসা হোক সেটার জন্য প্রথমে আসলে ফ্যামিলির সাপোর্ট দরকার সো আমার দিক থেকে যেটা ছিল মানে আমি নিজে আমার ফ্যামিলি নিজেই কি করতাম মানে হচ্ছে ফ্যামিলিকে আমি নিজে হচ্ছে সাপোর্ট করতাম ম্যানেজ করার চেষ্টা ম্যানেজ করার চেষ্টা করতাম ম্যান আমার কাছে মনে হইতো যেহেতু ফ্যামিলির আমি বড় ছিল আর মানে আমার কাছে অনেক মনে হইতো যেটা আমি যদি ঠিক না থাকি আমার ফ্যামিলি কিন্তু এখানেই কি শেষ হয়ে যাবে তো এটার জন্য আমার যেটা হয়েছে ইন্টার লাইফের পরে এসে যে ব্রেকটা থাকে মানুষ তো ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশান নেয় ওই টাইম বিংটাতে আসলে যেটা হয় ফ্যামিলি বিভিন্ন জায়গা থেকে আসলে টাকার জন্য চাপ আসে ওই টাইমে আসলে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় কাজ করা হয়েছে আমি রেস্টুরেন্টে কাজ করছি অ্যান্ড হচ্ছে ওখান থেকে হচ্ছে ফ্যামিলির মেম্বারদের আসলে বড় পোষণগুলো দেওয়ার চেষ্টা করতাম মানে একটা সময় এসে আমার নিজের কাছে মনে হইতো যখন রেস্টুরেন্টটা আপনি অ্যাজ এ ওয়েটার হিসাবে কাজ করেন সো সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে কি আমরা মন খারাপ থাকুক আর আপনার পকেট দেয় টাকা থাকুক আর না থাকুক আপনাকে কিন্তু কাস্টমারকে সুন্দরভাবে একটা স্মাইলি দিতেন হ্যাপি ফেস দিয়ে একদম ভালো গুড ফুড কিন্তু তাকে সার্ভ করতেই সো আর কাস্টমার সার্ভিসের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় তো হচ্ছে আমরা অনেককে কাস্টমারকে সার্ভিস দিতাম সো ওখানের মধ্যে আমি হ্যাপিনেসও দেখতাম স্যাডনেসও দেখতাম অনেক কিছু মানুষের লাইফ স্টাইল দিক অনেক ধরনের ইমোশনের আসলে ইমোশন আসলে আমি দেখছি আর কি ওই টাইমে সো এরপর ইন্টারের পর ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি যাত্রার সময় যেটা হতো ইউনিভার্সিটির ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে যেটা হতো টুকটাক কিছু ইনকামের সোর্স বের করা অ্যান্ড একটা সময় আমার কাছে মনে হয়েছে আমার মতো আরও অনেক ছেলে মেয়ে আসছে যার আসলে কিছু করতে চাই এখন তারা তাদের ফ্রাস্ট্রেশন ডিপ্রেশন এগুলো বোঝে সো হঠাৎ করে একদিন আমি ফেসবুকে স্ক্রোল করতে করতে দেখি স্টার্ট আপ নাম একটা ওয়ার্ড আসছে ফেসবুক থেকে বা এই স্পেশাল সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রোলিং আপনার বয়স তত ছিলেন তখন অ্যাকচুয়ালি এইজ তখন কত হবে এইজ অফ এইটিন হইতে পারে আই থিং এইটিন অফ নাইনটিন সো আঠারো বা উনিশ বছর বয়স হইতে পারে তখন কি আপনি প্রথম শুনছেন যে স্টার্ট আপ শব্দ একটা স্টার্ট আপ তখন শব্দ আছে তখন আর বাংলাদেশে আমরা এখন গানের সিচুয়েশনে স্টার্ট আপ ওয়ার্ল্ড যেভাবে দেখতেছি এখন ধরনের হচ্ছে আমরা শুনতেছি এই স্টার্ট আপ এত ফান্ড রিস করছে স্টার্ট আপের এত এত ইভেন্ট হচ্ছে মানে অনেক কিছু তখন তার এটা ছিল না যখন আমরাই এখন অনেক কিছু স্টার্ট আপের অ্যাক্টিভিটি করতেছে মানুষকে জানানো ট্রাই করতেছে আসলে স্টার্ট আপটা কী বা স্টার্ট আপ কীভাবে করতে হয় স্টার্ট আপ আসলে কারা করতে পারে কারা ইনভেস্ট করতে পারে এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা এখন মানুষজনকে বলি সো ওইটা আমি আসলে ফেসবুকে দেখার পর আমার কাছে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে স্টার্ট আপ কানাডার কিছু অ্যাক্টিভিটি দেখলাম তো আমার কাছে মনে হয়েছে এরকম কিছু একটা ওয়াইন আটিং চিটং চিটংয়ে করা যায় অ্যাজ এ চিটং অনিয়ান অ্যান্ড চট্টগ্রামের ছেলে হিসাবে আমি মাঝখান দিয়ে যেটা হতো অনেকগুলো সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিতে আমি ছিলাম সো ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি ডিবেট অ্যান্ড এক্সট্রা কারিকুলাম এক্সট্রাভিটি অ্যাক্টিভিটি করতে গিয়ে যেটা দেখতাম সেটা হচ্ছে মানে আমাদের সমাজে অনেক বড় বড় মানুষ আছে যখন আমরা তাদের কাছে সাপোর্ট চাইতে যাই সো আপনি যদি এমন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করেন আপনার যদি কনভার্সেশন ভালো হতে যেমন আমি চিরগণী এন আমার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম ছিল আমি চাপ দেওয়ার রকমের কথা বলি এক্সেন্ট তাদের এক্সেন্ট তাদের প্রবলেম ছিল সো ওই এক্সেন্টে যখন কথা বলতাম ওই পাত্তাটা পাইতাম না সো দেখা গেছে আমি একশো জন মানুষের সাথে দেখা করছি যে আপনি স্টার্ট আপ নিয়ে কিছু একটা করতে চাই যে আপনি যে বললেন না স্টার্ট আপ চট্টগ্রামের জার্নিটা কীভাবে শুরু সো তখন আসলে মানুষের কাছে যখনই বলতে যাইতাম যে আমি এরকম একটা স্টার্ট আপ ইভেন্ট করতে চাই বা অ্যাক্টিভিটি করতে চাই ঢাকা তো অনেক কিছু হচ্ছে বা চিটং আসলে কিছু হচ্ছে না বাট চিটংটা কি মানে আমরা চিটংকে বলি খুব প্রাউডলি বলি চিটং হচ্ছে শহরের গতি সিটি অফ ক্রেড সিটি অফ বিজনেস বিজনেস সিটি অফ মানে ফুল অফ একটা হ্যাপিনেস কিন্তু চিটংয়ে আসে ফুল অফ অন্টারপ্রনারদের একটা কি রাস্তারই বলতে পারি একটা এক্সাইটেড সিটি যেটা সিটি সো সেটা সব দিক থেকে সেটা ফাইনাল সো সেটা আমার সো আমার সেটা ট্যুরিজম ঐতিহ্য বলতে ঐতিহ্য সবগুলো ছিল আরে চার গায়া চার গায়ে একটা ভাল আছে একটা ভালো আছে চার পেয়ার সো ওই সময় আসলে যেটা দেখা গেছে হচ্ছে এই সমস্ত মানে আমরা যে সদগরণ আছি এ
সো ওই সময় দেখলাম হচ্ছে স্টার্ট আপ নিয়ে আসলে কী করা যায় তখন আমি প্রথমে চেষ্টা করলাম ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদেরকে এক জায়গায় করে আমরা একটা স্টার্ট আপ জিনিসটাকে এটা আসলে বোঝানোর জন্য ট্রাই করার জন্য একটা ইভেন্ট করি এটার নাম ছিল স্টার্ট আপ টক চট্টগ্রাম স্টার্ট আপ টক চট্টগ্রাম সাউদের মধ্যে স্টার্ট আপ আসলে কী মানে এখানে হচ্ছে ইনোভেশন টেকনোলজি যেখানে সমাজের প্রবলেমগুলো থেকে সলিউশন থাকবে এই সলিউশনগুলো থেকে এমন একটা প্রোডাক্ট বা এমন একটা ইনোভেশন এমন একটা সার্ভিস তৈরি করব যেটা মানুষের মধ্যে কী আসতে পারে সলিউশন বা হচ্ছে মানুষের জন্য ইম্প্যাক্ট আসতে পারে অথবা সোসাইটি প্রবলেম সলভ করার প্রবলেম সলভ করে মন মানুষের জন্য মানুষের যেটা আসতে পারে সো এটাই আসলে মানে প্ল্যান ছিল অ্যান্ড আমি যখন স্টার্ট আপ টক চট্টগ্রাম শুরু করি তখন আমি আসলে আমার ফ্রেন্ড আমার ইউনিভার্সিটি টিচার্স থেকে শুরু করে আমার ওয়েল ওয়েসার থেকে শুরু করে আমার এনিমের থেকে শুরু করে সবার কাছে আসলে আমার যাওয়া হয়েছে এবং ফাইনালি আমরা যখন প্রথম ইভেন্টটা করি সেখানে প্রায় এই প্রথম মানে আমরা নাম দিয়েছি স্টার্ট আপ টক চপ প্রোগ্রাম অ্যান্ড প্রথম ইভেন্টটা তো প্রায় থ্রি হান্ড্রেডের মতো রেজিস্ট্রেশন করে এই স্টার্ট আপ জিনিসটা জানার জন্য সো ওই টাইম নিয়ে আমরা যেটা করছি ঢাকা থেকে যারা অন্তপ্রনরা আছে যারা ভালো ভালো করতেছে তাদের ফিডে প্লাস চিটমে যারা আছে তাদেরকে এনে একটা কমিউনিটি লঞ্চ করছে সেটা হচ্ছে স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম সো মেনলি স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম আসলে যাত্রাটা এইভাবেই শুরু আর আমরা মেনলি তখন যে মোটর বিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে আমরা আসলে স্টার্ট আপ কীভাবে করে এই জিনিসটা শেখাবো প্লাস হচ্ছে স্টার্ট আপ যে অ্যাক্টিভিটিগুলো হচ্ছে সেটা আসলে মানুষের মাঝে জানিয়ে দেবো কারণ তখন সেটা আমরা আসলে রেস্টুরেন্ট ইভেন্ট অনেক কিছুই হচ্ছে বাট স্টার্ট আপ নিয়ে আসলে কিছু হচ্ছে মাস্টার এটার জন্যই আসলে মেনলি অ্যাক্টিভিটিটা শুরু করি আজকে তিনি ঠিক অলমোস্ট ফাইভ সি ছয় বছর আগে আচ্ছা স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম জন্য আপনি শুরু করতেছিলেন মানে একটা বড় অবস্টেকেন আপনার কি মনে আছে যে কী হয়েছিল মানে একটা বড় অবস্টেকেন যেটা আপনার মাথায় অনেক ধরনের প্রেশার দিয়েছিল যে এই এর মানে আপনি একটা ওইটা আপনার মাথায় নিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এটা করার সময় এনিথিং সো এই এনিথিং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানে ফাইন্যান্স ফাইন্যান্সের প্রবলেম ফাইন্যান্সের প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমি তো একটা রেস্টুরেন্টে জব করতাম প্লাস আমার ইউনিভার্সিটিও চলতেছে সো তখন আসলে যেটা মনে হয়েছে ওই টাইমিংয়ে আসলে আমি আসলে একটা সময় গিয়ে মাথায় চিন্তাই করে নিছি যে আমার আসলে এমন কিছু করতে হবে যেটা হচ্ছে সোসাইটির জন্য ইম্প্যাক্ট আনতে পারে সো ওই সময় যেটা হয়েছে আমার ফ্যামিলি মেম্বার একজন ছিল উনি আমাকে বসে সব কিছু বাদ দিয়ে তুই গার্লেন্সে চাকরি কর তুই প্রতি মাসে একটা টাকা পাবি কোনো টেনশন নাই অ্যান্ড হচ্ছে কী করতে হবে বাসারও কোনো টেনশন থাকছে না তোর আম্মু আর হ্যাপি তোর যেই ভাইরা আছে তারাও হ্যাপি থাকবে অন্যান্য ফ্যামিলি অন্যান্য ফ্যামিলি মেম্বার্সরাও হ্যাপি থাকবে কারণ দিচ্ছে আসলে মানি ম্যাটার্স আমি যে অ্যাটেম্পটা নিচ্ছি আমি এমন একটা কমিউনিটি করতেছি আমি এমন একটা ইম্প্যাক্ট করতেছি যেটাতে আসলে আমার একটা রিক্স কাজ করতেছে রিক্সটা কি আজকে যদি এই মানে আমি যে কস নিয়ে কাজ করতে চাই আমি সমাজে স্টুডেন্ট এন হচ্ছে যারা অন্তপ্রণ হতে চাই প্লাস হচ্ছে যারা একসাথে কাজ করতে এখন প্রশ্ন আসতে পারে আমি তো অন্তপ্রণ আমি কেন তাদেরকে সাপোর্ট দেবো আমি শুনলে লাইক মাইন্ডেড একটা প্ল্যাটফর্ম করতে চাইছি এই কারণেই স্টার্ট আপ চট্টগ্রামের চাপ কিছু সেম মাইন্ডসেটের মানুষ সেম মাইন্ডসেটের মানুষদেরকে আমি দেখতেছি চিটংয়ে খেলাধুলা করার জন্য প্ল্যাটফর্ম আছে চিটংয়ে ধরেন হচ্ছে ক্লাবিং করার জন্য ক্লাবিং প্ল্যাটফর্ম আছে চিটংয়ে ধরেন কার রেসের জন্য কার রেস গ্রুপ আছে বাইকারদের জন্য বাইকার কিন্তু স্টার্ট আপ বা টেকনোলজি বা হচ্ছে স্টুডেন্টদের জন্য আসলে লাইক মাইন্ডেড কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই যেমন আমরা বাতি করে যাই বই পড়ার জন্য যে এখন আমি যদি টেকনোলজি নিয়ে কথা বলতে যাই বা আমি যদি লাইক মাইন্ডেড মানে তার একটা ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে কথা বলছি সেটার জন্য প্ল্যাটফর্ম নেই কারণ রিজন হচ্ছে আমি যখন এটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি আমি আসলে কাউকে পাই না দ্যাটস ওয়াই স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম আসলে শুরু করা আর স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম শুরু করার আরেকটা পিছনে রিজন ছিল আই ওয়ার্ক ইন মাই ফ্যামিলি একটা কোম্পানি ছিল খাসপুর বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন গ্রোসারি প্ল্যাটফর্ম বলতে পারি অনলাইন গ্রোসারি বলতে অর্গানিক সেফ ফুড প্ল্যাটফর্ম আর কিং সো ওখানে আসলে কাজ করতে গিয়ে আমি দেখছি সেটা হচ্ছে আমি সাপ্লাই তখন সাপ্লাই চেনে কাজ করতাম ঢাকা ছিল মোব আউট করতাম অ্যান্ড পাশাপাশি হচ্ছে আমি অনেকগুলো ইনভেস্টার পাশাপাশি হচ্ছে পুরো প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে কাস্টমার অ্যাকোজিশান মানে একটা স্টার্ট আপ শুরুর যা এক্স থেকে যেট আছে শুরু থেকে পুরোটা আইডিয়া থেকে একদম বিজনেসের গ্রোথ পর্যন্ত আমি কাজ করা ওখান থেকেই শিখছি এর পরে কিন্তু আমি কোনো আমার প্ল্যাটফর্মের একটা কমিউনিটি বিল্ডিং শুরু করছি আমি তখন আমার ভাইকে বলছি যে আমার কাজিনকে বলতেছি বেসিক্যালি আমার কাজিনের এই কোম্পানি উই ওয়ার্ক দেয়ার একসাথে সো তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ভাইয়া আমি এরকম কিছু করলে কেমন হয় আমরা তো সবাই ছিটে আমাকে সবাই আমাকে প্রশ্ন
স্টার্ট আপ চট্টগ্রামের ওয়েবসাইট যখন আমি দেখতেছিলাম তখন একটা জিনিস খুবই দুইটা ফিচার আমার আসলে চোখ আটকায় ওখানে একটা হচ্ছে আপনাদের বেন্টারিং যে ফিচারটা একটা হচ্ছে ফান্ডিং আপনারা স্টার্ট আপ নিজের জন্য ফান্ডিংও রেস করে করার চেষ্টা করে সো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা ইনকিউবেশন করে কিন্তু আমি যে জিনিসটা মানে আমার কাছে জিনিস একটু ভালো লাগলো যে এবার না দে আর ওয়ার্কিং ফর ইউনো অ্যাটলিস্ট ফান্ডিংটা পর্যন্ত এটা দিবো আমরা তো ওখানে লেখাই আছে যে মানে তুমি যত পর্যন্ত ফান্ডিং পাবা আদা তো পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি উই আর নাম টু সেই স্টিভ তো এই দুইটা ফিচার আসলে কেন দরকার ছিল আপনার মতে মানে অন্য সব নর্মালি করতে কী হইতো মানে এই দুইটা ফিচার ছাড়া প্রতি সংসারে কিছু সো আমরা প্রথমে যেটা পড়ছি আমরা যখন স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম স্টার্ট আপ টপ চট্টগ্রাম শুধু দিয়ে যখন স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম শুধু করি স্টার্ট আপ টপ চট্টগ্রাম ইভেন্টের পর তখন আসলে অনেকেই আসলে আমাদেরকে বলতেছিল ভাইয়া আমরা যদি একটা কোর্স করি ওয়ার্কশপ যদি করান বা আমরা যদি শিখি তাহলে কী হবে সো তখন আমরা যেটা করতাম বাংলাদেশে যে সমস্ত আসলে সাকসেসফুল স্টার্ট আপ বা অন্টারপ্রনার আছে ইভেন দ্য ফেলিয়ার অন্টারপ্রনারদেরকে নিয়ে এসে আমরা একটা স্টার্ট আপ স্কুল করি তো স্টার্ট আপ স্কুলের আইডিয়াটা আসলে ওয়াই কম্বিনেটার থেকে ওয়াই কম্বিনেটার আপনি সো আমার কাছে মনে হইলো আমাদের এখানকার যারা ইয়াং পিপলরা আছে বা আমি যাদের সাথে কাজ করি তারা আসলে না তাদেরকে ধরে ধরে কাজ করে শিখাতে হবে সো আমার মনে স্কুল করলে কেমন হয় সো আমরা তখন টু মান্থের একটি স্কুল তৈরি করি যেখানে আসলে আমরা স্টার্ট আপ দেখে নট অনলি ফ্রম চিটগং ওভারঅল বাংলাদেশ থেকে স্টার্ট আপ বা আইডিয়া যারা আছে তারা এইখানে এসে চিটগংয়ে এসে টু উইক থ্রি উইক ফোর উইকের মতো তার স্কুলিং করে পরে শিখে যেত সো ওখান থেকে আসলে স্টার্ট আপ স্কুলে যাত্রা শুনুন এরপর আমরা স্টার্ট আপ বুট ক্যাম্প করি যেখানে ধরেন দুই দিন আমরা তাদেরকে হাতে কলমে শিখাই আমরা যেটা করি আমরা আসলে ম্যাচ মেকার হিসাবে কাজ করি আমাদের কাজ থেকে আমাদের কাজ হচ্ছে উই আর লাইক এ গুগল উই আর দ্য প্ল্যাটফর্ম আপনি আমার এখানে যা সার্চ করবেন তাই পাবো ওই যে যেটা আপনার ইন্টারেস্টিং লাগবে সেটা হচ্ছে ফান্ডিং ফান্ড জেন্টারি হ্যাঁ সবচেয়ে বড় জায়গাটা হচ্ছে ফান্ডিং মানে আমাদের কাছে আমাদের আইডিয়া পাচ্ছে আমরা অলওয়েজ আইডিয়া পাচ্ছি এই যে আমি এখানে কথা বলতেছি আমি আমার আইডিয়া শেয়ার করছি যে আমার এই যে ওই শেয়ার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে আপনি আপনার আপনি আপনার প্ল্যাটফর্মে যেই জায়গাটা সেটা শেয়ার করতেছেন সো আমরা আসলে এখানে যেই জিনিসটা হচ্ছে আমরা আসলে কথা বলি না আমাদের আসলে কথা বলা উচিত কথা বললেই তো আমরা জানতে পারি ইজাইট যেমন আপনি গুগল গুলো অনেক ইনফরমেশন অনেক ইনফরমেশন পাওয়ার ইনফরমেশন পাওয়ার পরও কিন্তু আপনার কনফিউশন থাকে যে আসলে এটাকে এভাবে করা যায় এটিকে এভাবে করতে হবে আর ইনহ্যান্স এক্সপিরিয়েন্স না ইনহ্যান্স এক্সপিরিয়েন্স আবার অনেকে আবার ফাঁদাও করতেছে আমরা এখন সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদেরকে দেখতেছি সে ইউটিউব দেখে দেখে বা হচ্ছে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম দেখে দেখে সে কিন্তু মানে অনেক দেখি যে মানে আমি ওই জায়গায় কাজ করি না বাট দেখতেছি অনেক কিছুই করতেছে অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল দেখতে গিয়ে অনেক ভালো করতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে এটা আমি কিছুদিন আগে দেখলাম ইলম মাস একটা কথা বললো যে এখন বর্তমানে যে সেঞ্চুরিটা চলতেছে সেটা তো আসলে ফর এডুকেশন ইউ ডোন্ট নিড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন আর সব কিছু ওপেন এখন ইউটিউবে বসে আমি দেখলাম যে অ্যাকচুয়ালি অনেকে কোডিং শিখেক দেব ওই টু গুগল দে গুড ইউর থিংস ইনক্রেডেবল থিংস সো এই এইটার দিক থেকে আসলে মানে আপনি যেটা বললেন এই যে অ্যাকচুয়ালি প্ল্যাটফর্মটা এখন পুরো ওপেন হয়ে গেছে সবার হ্যাঁ প্ল্যাটফর্ম ইজ ওপেন ওপেন বলতে হচ্ছে আমাদেরকে খোঁজার জন্য এখন আমাকে খুঁজতে হবে এখন আমাদের প্ল্যাটফর্ম আছে আমাদের ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইটে গিয়ে একটা স্টার্ট আপ অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি অ্যাপ্লিকেশন করার পর সেটা আমরা স্ক্রিনিং করি থ্রু আমাদের যারা মেন্টর আছে আমাদের মেন্টররা সিলেক্টেড করলে অটোমেটিকলি তাদেরকে আমরা কল করতেছি আগে কী হতো আমরা আগে তাদের কাছে যাইতাম তাদেরকে কনভিন্স করতাম তাদেরকে কনভিন্স করে হচ্ছে তাদেরকে বুঝাইতাম ভাই তুমি এটা এভাবে এভাবে করো অ্যান্ড তোমার এই জিনিসটা ভালো হবে আবার আরেকটা জিনিস তোমার মনে আসলে কোন জিনিসটা চাই যেটা দিয়ে তুমি আগাইতে পারতো ব্যাপারটা তাহলে আপনার জিনিসটা সিস্টেম কিন্তু অনেক এফিসিয়েন্ট করে ফেলছে আমরা স্যার টাইম কনজিউমিং ছিল টাইম কনজিউমিং ছিল আমাদের আসলে ওই ধরনের অ্যাক্টিভিটি বা প্ল্যাটফর্ম ছিল না জায়গা যেমন আমরা বলি আমরা এখন আইটি পার্ক অথরিটি ছিট অনেক দশ হাজার স্কোয়ার ফিটের একটা স্টার্ট আপ ফ্লোর আছে যেটাতে প্রায় উনত্রিশটারও বেশি স্টার্ট আপ বসতে পারে লাস্ট দুই বছর ধরে আমরা চিটগের সবচেয়ে ভালো ভালো স্টার্ট আপ বলি আর আইডি স্টেজের স্টার্ট আপ বলি আর যে কোনো অন্টারপ্রনার ভালো কিছু করতে চাচ্ছে সো আমরা আইসিটি ডিভিশনের সহযোগিতায় তাদেরকে ডিরেক্টলি আইসিটি ডিভিশন কিন্তু ঢাকাই যেতে হচ্ছে না তারা ডিরেক্টলি এসে আমাদেরকে পিচ করতেছে ভালো বলে তখন আমরা গভর্নমেন্টকে বলতেছি এই স্টার্ট আপ ভালো করতেছে তবে এরা বসার যোগ্য তারা কিন্তু ফ্রিতে কোয়ার্কিং স্পেস পাচ্ছে ফ্রিটা আর ডিজিটাল কোয়ার্কিং স্পেস আবার চিটা অনেক প্রাইভেট কোয়ার্কিং স্পেস আছে আমরা তাদেরকে সাজেস্ট
এটা আমাকে সবাই বলে যে আসলে হচ্ছে মানে স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম তো এখন স্টার্ট আপদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম স্টার্ট আপদের জন্য বিভিন্ন স্টার্ট আপ ইভেন্ট করতেছে স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম এখন ফান্ডিং দিচ্ছে ফান্ড ম্যানেজার হয়ে অনেক জায়গায় কাজ করতেছে আমরা হচ্ছে অনেকগুলো গ্লোবাল ইভেন্ট অ্যাক্টিভিটি করতেছি আসলে আমাদের মিশন কি বিশ্ব কি আমাদের মিশন মিশন আসলে খুবই সিম্পল আমি চাই হচ্ছে চিটাউন থেকে কার অ্যাজ এ চিটাগন ইয়ে নলেজ বল আকিব তুমি কি চিটাউন বায়াস আরে যেমন থাকে না এই যে নোয়াখালী বায়াস আমরা ঢাকার এটা উই আর নট ফ্রম চিটাগন আমি জাস্ট নাম ছিল কি চট্টগ্রাম তো আমাদের পরে হয়েছে আগে তো কী ছিল স্ট্যাটাস চিটাগ চট্টগ্রাম যখন অফিসিয়ালি গভর্নমেন্টের নাম হয়েছে তখন চট্টগ্রাম হয়েছে সো মানে আমার কাছে জিনিসটা হচ্ছে চট্টগ্রাম নাম দেওয়ার রিজেন্টটা হচ্ছে অ্যাজ এ ফ্রম চিটাগ বাট আমরা এখন নট অনলি চিটাও নট অনলি ঢাকা আমরা করে গ্লোবালি কাজ করতেছি রাইট সো গ্লোবালি কাজ করতে গিয়ে বা হচ্ছে গ্লোবালি কাজ করার রিজন এটাই যে হচ্ছে আমরা চাই হচ্ছে চিটাউন থেকে ভালো ভালো স্টার্ট আপ তৈরি হয়ে আসো বা পাঁচ বছর বা দশ বছর পর যদি যেতে চাই সেটা হচ্ছে আমার মনে হয় এই স্টার্ট আপের মাধ্যমে একটা গার্ডেন্স আমরা দেখি না চার পাঁচ হাজার কর্মী কান চিটাইন আমার মনে হয় যে চিটাউন বলি ওভারঅল বাংলাদেশ বলি যেখানে একটা স্টার্ট আপের রেভিনিউ যেখানে ভালো ভালো আইডিয়া তৈরি হোক যেটা সমাজে অনেক বড় বড় প্রবলেম সলভ করি বেকারত্বই তো প্রশ বেকারত্ব বেকারত্বটাই লাগত হবে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানে আমাদের সবটা খুবই সিম্পল মানে এটা স্বপ্ন বলবো না এটা হলে হবে না হলে নাই আমার কোনো দুঃখ নাই মানে অ্যাটলিস্ট যাতে আমাদের স্টার্ট আপগুলোর মাধ্যমে মানে তিন থেকে চার লাখ পরিবার যাতে সুন্দর মতো বাঁচতে পারে মানে আমার মতো আকিবের যাতে ডিপ্রেশন বা ফ্রাস্ট্রেশনের চিন্তা করতে না হয় পরের দিন বা নেক্সট দিন আমার ফ্যামিলিকে আসলে মিলটা আসলে আমি কী খাওয়াও ছেলে নিয়ে যেতে চিন্তা না আমি যে পডকাস্টের আগে বলতেছিলাম যে আমরা আসলে প্রবলেম বলি আমরা আসলে অলওয়েজ বলি আমাদের এটা হচ্ছে না আমাদের এডুকেশন সিস্টেম ঠিক নেই আমাদের এটা ঠিক নেই ওটা ঠিক নেই আসলে আমি যখন মানে এইগুলো আগে বলতাম এখন এসে আমার মনে হচ্ছে আমি আসলে কী চেঞ্জ করছি আপনি অফসমের কথা তো পেঞ্জেসি অফে আমি কী করলাম সলিউশন দেখি সলিউশন দেখি যেমন আমি যদি ওই জায়গায় বসে চিন্তা করতাম যে না আমার আসলে রেস্টুরেন্টেই জব করতে হবে গার্মেন্টসেই চাকরি করতে হবে তাহলে আমি আজকে এই স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেম খুব প্রাউডলি বলতে পারি না আমার মাধ্যমে এতগুলো মানুষ লাভবান হয়েছে এতগুলো কোম্পানি দাঁড়াইছে অথবা এতগুলো কোম্পানি চেষ্টা করতেছে কিছু একটা করার একটা চেঞ্জ জানা একটা চেঞ্জ জানা মানে উই আর লাইকে চেঞ্জ বেকার মানে ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য বাংলাদেশ আসলে বাংলাদেশ আমরা নিচে দেখ যে আমাদেরকে আসলে রিপ্রেজেন্ট করতে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া বলি সমাজে এটা প্রবলেম সমাজে এটা হচ্ছে এটা করতেছে না গভর্নমেন্টের এই প্রবলেম অমুকে এটা করতেছে তো মানে আমাদের আসলে কি করতে হবে চেঞ্জেসটা নিয়ে আসতে হবে এখন আকিব ভাই আমি না হচ্ছে টেকনিক্যাল পর্যায়ে আসি বাংলাদেশে তো সবাই আমি আপনি সবাই স্টার্ট আপ স্টার্ট আপ করতে চাই আপনি সবাই বের হইলে ইউনিভার্সিটি বের হইলে থেকে স্টার্ট আপ করবো ঠিক আছে ব্যাপারটা অনেক ফ্যান্সি হয়ে গেছে হ্যাঁ সো আপনার যেহেতু ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইডার আমি লাইট ক্যাসেল পার্টনার সাথে ডাটা দেখতেছিলাম তো আমি বিজয় ইসলাম জাহিদ লাইন ভাই অনেক বড় ফ্যান ওরা লাইট ক্যাসেল পার্টনারসের মতো একটা ডাটা বেসড ইয়ার পড়লো তো ওরা তো একটা ডাটাতে আমি দেখলাম যে বর্তমানে দুই হাজার দশ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে বাইরে থেকে নাইন হান্ড্রেড মিলিয়ন ডলার মতো ফান্ডিং পেয়েছে ওরা স্টার্ট আপ ইউআর কি কিন্তু পিডাব্লিউসি একটা রিপোর্টে দেখলাম যে ইন্ডিয়া দুই হাজার বাইশে চব্বিশ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে ফান্ডিং শুধু দুই হাজার বাইশে মানে সো আপনার মতো আসলে বাংলাদেশের সাথে ডিফারেন্সটা কি কেন আসতে স্যার মানে এই স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেম আমাদের ইকো সিস্টেম সাথে প্রবলেমটা কী যে ওয়াই আর নট দোজ ফান্ডস কামিং টু আস মানে এটা কি আমাদের অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যাল প্রবলেম নাকি আমাদের এবিলিটিতে প্রবলেম আমাদের ফাউন্ডার নিয়ে এবিলিটিতে নাকি ইকো সিস্টেমটাতে একটা সমস্যা সো আসলে মানে এটা যদি বলি আর কি সো আমি ইন্ডিয়ান বাংলাদেশ আমার যদি নেভার কান্ট্রি নেভার ইন্ডিয়ান সো আমি এটা আমাকে অনেকেই বলেছে ভাই দেখেন আপনি স্টার্ট আপ নিয়ে কাজ করতেছেন স্টার্ট আপদের সাথেও কাজ করতেছেন পার্শ্ববর্তী দেশ মানে মাসের মধ্যে চার পাঁচটা ইউনিকর্ন হয়ে যাচ্ছে যেখানে বাংলাদেশে একটা মাত্র ইউনিকর্ন সেটা হচ্ছে বিকাশ বিকাশ নতুন কেন এরকম বিকাশের মতো কোম্পানি রিসেন্টলি নব রিসে রিসেন্টলি নব সো এরকম কোম্পানিগুলো আসলে আসতেছে না কেন রাইট ইজ এ তো বাংলাদেশে বড় দুইটা ফিনটেক কোম্পানি দুইটা ইউনিয়ন সো এই যে রিসেন্টলি আপনি বললেন নগদ হয়ে সো তাইলে একটা জিনিস দেখেন বাংলাদেশে জন্ম আসলে ক আমরা পঞ্চাশ বছর ফুটতে বলতাম রিসেন্টলি হ্যাঁ যে ফিফটি ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিপেন্ডেন্সি আর ইন্ডিয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্সি দেখ আইনে ফর্টি সেভেন তারপর হচ্ছে দেখেন হচ্ছে ইন্ডিয়ার মানে কী পরিমাণ স্ট্রাকচার কি পরিমাণ মানুষ ওখানে পপুলেশন
ভিসি থেকে ফান্ড রেইস করতেছে বাংলাদেশের ফাউন্ডার্সরা এখন ফাইট করতেছে বাংলাদেশের ফাউন্ডাররা এক নেক্সট ডেট নিচ্ছে বাংলাদেশের স্টার্ট আপের ইকো সিস্টেমটা জাস্ট তৈরি হইসে মাত্র সো চিন্তা করেন আমি আর কি স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম শুরু করছে আমাকে কি কেউ বসে আমি কি তখন চিন্তা করছি ইন্ডিয়াতে ইউনিকর্ন হচ্ছে স্টার্ট আপের এই রেগুলেশন হচ্ছে আমি জাস্ট আমার মনে হয়েছে কিছু একটা করার উচিত দেশের তরুণদের জন্য এই কারণ এখন দেখেন গভর্নমেন্টও সাপোর্ট দিচ্ছে হাইটেক পার্ক বলে স্পেস দিচ্ছে বিভিন্ন হচ্ছে এই ক্যাপিটাল সি ইউটা দিচ্ছে তারপর হচ্ছে দরের ফেসিলিটিগুলো তৈরি হচ্ছে ভিসিসগুলো আসতেছে আমাদের গভর্নমেন্টের দুইটা বড় প্রজেক্ট আছে স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড এখন স্টার্ট আপদের যারা ভালো করতেছে অথবা ভালো আইডিয়াস আছে তাদের জন্য স্টার্ট আপ বাংলাদেশে ইনভেস্ট করতেছে গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কাপারি এরপর যারা স্টুডেন্ট আইডিয়া নিয়ে কাজ করতেছে তাদেরকে গভর্নমেন্টের আইডিয়া প্রজেক্ট কী করতে অনুদান দিচ্ছে ইটস এ গ্র্যান্ড সো এই যে দেখান দুইটা জিনিস তৈরি হয়েছে প্রথমে আইডিয়া ছিল এরপর স্টার্ট আপ বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সাপোর্ট দিচ্ছে এরপর বাংলাদেশে এখন এক্সেলারেটর শুরু হয়েছে যেটা গভর্নমেন্ট সাপোর্ট করতেছে সব ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের জন্য এরপর বাংলাদেশে এখন ভিসিসগুলো আসে বাংলাদেশি ভিসিস আছে ফরেন ভিসিরা আসতেছে যেমন সব আপ দেয় কী পরিমাণ ভালো করতেছে রিসেন্টলি থার্টি বিলিয়ন ডলারের ফান্ডিং তুমি স্টার্টিং করছে তো মানে হচ্ছে ফান্ডিং আসতেছে ফাউন্ডার্স তৈরি হচ্ছে মাইন্ডসেট তৈরি হচ্ছে আমরা আসলে কী করতেছি চেষ্টা করতেছি কু সিস্টেমে আস্তে আস্তে তৈরি হবে এটা একদিনে বা দশ বছর বা পাঁচ বছর হবে ইটস এ লং টার্ম সো আমরা বললাম না আমরাই হচ্ছে বাংলাদেশ কেন বলি আমরাই স্টার্ট আপটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে আমাদেরকে বাংলাদেশ ট্রি নিতে হবে এই যে গ্লোবাল ইভেন্টটা আমরা যখন যে তখন আসলে আমরা অলওয়েজ যেটা ফোকাস করি সেটা হচ্ছে আমরা আসলে বাংলাদেশকে এটা চেরানোর ট্র্যাক আমরা আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করি না আমরা বলি না আমরা আমার কোম্পানি এটা আমার কোম্পানি এটা করতেছে কারণ মানুষ তো বাইরের মানুষ তো জানে না যে আসলে বাংলাদেশটা কি বাংলাদেশকে আমরা কীভাবে চিনি আমি দেখছি আমি যখন ফরেনে হচ্ছে কখনো ইমিগ্রেশন ক্রস করি বাংলাদেশকে আমি অনেকের সাথে কথা হচ্ছে বাংলাদেশকে চিনে লেবার হিসাবে সো তখন আমরা কি বলি বাংলাদেশ হচ্ছে কি মানে ওয়ার্ল্ডের সবচাইতে সুন্দর একটা দেশ আচ্ছা তোমার দেশে কী আছে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি যে ব্র্যান্ডেড যেই ক্লফান্টটা আসছে সেটা যে যে ফ্যামিলিগুলো ফ্যামিলিগুলো আসবে ক্লাব ফ্রম বাংলাদেশ তারপর হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো ট্যুরিজম জায়গা বাংলাদেশে ভালো ভালো স্টার্ট আপ হচ্ছে যেহেতু আমি স্টার্ট আপ ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেছি বাংলাদেশের মানুষের মাইন্ডসেট এগুলো বোঝানো ট্রাই করতেছি সো আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট কী আমাদের পপুলেশন আমাদের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট হচ্ছে আমাদের মানুষ সো আমরা সবসময় চেষ্টা করি হচ্ছে আমাদের মানুষ দিলকে সেন্ড করার জন্য সো দিস আর দ্য থিং আর সো আমি যদি আপনাকে একটু বলি যে বাংলাদেশের তাহলে এই স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেমে কি কোনো ধরনের নেগেটিভ কিছুই দেখতেছেন না আপনি মানে আপনার কি মনে হয় যে মানে দিস ইজ গোয়িং টু কন্টিনিউ এভরিথিং ইজ পজিটিভ আমি অলওয়েজ হচ্ছে পজিটিভিটি সাপোর্ট করি বাংলাদেশে আসলে এই যে ইকো সিস্টেমে স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেমে আমাদের অনেক দেরি আছে আমরা দেখা যায় হচ্ছে ফান্ডিংয়ের জন্য গেলে এই ঝামেলাগুলো হচ্ছে এই ক্রাইটেরিয়া তরে দিলেও প্রবলেম হয় আমরা দেখি আমরা যখন নিজেরা যখন একটা স্টুডেন্ট আইডিয়া লেভেলে কাজ করে তাকে ধুম করার আসলে কোনো জায়গায় যেমন আমি চট্টগ্রামের সেলফ ফ্রি কাজ করতেছি সাথে বিভিন্ন মানুষ আউটে সাপোর্ট নিচ্ছে এখন আমি চট্টগ্রামের বাইরে আমি যদি রাঙামাটি বা আগ্রাছড়ি এরিয়ার কথা বলি রিমোট প্লেস না রিমোট প্লেসগুলো সেখানে তারা কীভাবে চিপ রাখতেছে সব জিনিসটা হচ্ছে আস্তে আস্তে হচ্ছে মানে আমাদের যেরকম সীমাবদ্ধতা আসবে সেরকম গভর্নমেন্টেরও থাকতে পারে প্লাস আদার্স পিপলেরও থাকতেছে সো আমাদের আসলে সবাইকে এই জায়গাটাতে এগিয়ে আসতে হবে যদি আমরা এগিয়ে না আসি তাহলে তো হচ্ছে ধরেন মানে আমি আজকে নেক্সট জানি না নেক্সট ইয়ার আমার কী হবে আমি যে ভিশন বললাম আমার মিশন বললাম আমি সামনের পাঁচ বছর বা দশ বছর এই জায়গায় যাইতে চাই সেটিকে আদৌ আমি যাইতে পারবো কি না আমাকে আসলে আগাইতে হবো সো সাথে কিছু ভালো ভালো মানুষগুলোকে তুলতে হবে স্টুডেন্টদেরকে অন্টারপ্রনারদেরকে সাপোর্ট দিতে হবে এবং এদের সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তো আমার সাপোর্ট এলিমেন্ট তৈরি করতে হবে বেসিকলি তাহলে আমি বলতে পারি যে বিশ বছর পঁচিশ বছর আগে ইন্ডিয়ার স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম যে পর্যায়ে ছিল যে ইনিশিয়াল রিসেন্ট স্টেজটা যে ছিল এখন বাংলাদেশের স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম ওই রিসেন্ট স্টেজে ওই দেশ অ্যান্ড আর দুই আর ধরেন দশ থেকে পনেরো বছর পরে মানে এসো এই বেনিফিটগুলো ইন্ডিয়া করবে অলরেডি ওর ইন্ডিয়া বেনিফিটগুলো ইন্ডিয়া করতে হয় ডেফিনেট ডেফিনেট আচ্ছা আপনার তো অনেক ভিসিদের সাথে কথা হয় গ্লোবাল লোক দেশের অনেক ভিসিতে এরা কি বলে যে কোনো একটা প্রবলেম আসে মানে কোনো একটা প্রবলেম যেটা ওরা বলে যে এটা তোমাদের সলভ করা উচিত বাংলাদেশে সো বিভিন্ন ধরনের বাইরের ভিসিগুলো ওদের সাথে আমাদের আমাদের যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে মানে আমার যেটা মনে হচ্ছে একটা ওভার
দিজ আর দ্য থিং আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা আমাদের যে ব্যবসা বা হচ্ছে আমরা আমাদের যে স্টার্ট আপের যে সিচুয়েশনটা বা আমি যখন পিচ করতেছি তখন আসলে আমি আমার যে ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি আমার যে প্রপার মার্কেট রিসার্চগুলো আমার যে প্রোডাক্ট আমার যে ব্র্যান্ডিং সেটাকে আমি প্রপারলি করতে পারতেছি কি না দিজ আর দ্য থিং হচ্ছে মেনলি ইম্পর্টেন্ট আমার জিনিসটা ঠিক করতে পারলে মানে জিনিসটা আর একটু ভালো করা যাবে আস্তে অনেকে ভালো করতেছে মানে ধরেন আপনি ইউনিভার্সিটিতে <laughs> যাই <laughs> <laughs> সো ওই টাইম বিংয়েও সে আমার জন্য একটা বড় একটা জায়গা আর কি আমি স্কাইবের ফাউন্ডারের সাথে মিট করি আমি অনেকগুলো সাকসেসফুল অন্টারপ্রনারদের সাথে মিট করার সুযোগ হই জার্নিটাও একটা মজার জার্নি সেটা হচ্ছে আমি জানতাম না আসলে হচ্ছে কীভাবে এয়ারক্রাফ্টটা উঠতেন আমি জাম আমি জাস্ট মেলি যে আমি বাংলাদেশ থেকে আমি একটা স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম নামে কমিউনিটি চালাই আমরা স্টার্ট আপ নিয়ে এটা কাজ করতেছি চেষ্টা করতেছি তখন দিন স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম জিস্টেম লাইকে ইভেন্ট ছিল সো আমরা আসলে এরকম একটা গ্লোবাল অন্টারপ্রনারশিপ নেটওয়ার্কে আসতে চাই সো আমি এটা ফুললি ফান্ডেড পাই সো জাস্ট একটা মেল সো আমার সাথে আমাদের হচ্ছে বুঝতে পারছি যে দিস ইস গোয়িং টু বি আর চেঞ্জ এই চেঞ্জ কাছে নাই মানানেস হইতেই ফান্ড সো একটা জিনিস ছিল পর আমি জিজ্ঞেস করছি কেন আমাদের সিলেক্ট করায় কেন আমাদের গিয়ে হচ্ছে ফান্ড করে তখন তাদের কথা ছিল এরকম যে আমরা বাংলাদেশের ইয়ান পিপলের চেঞ্জ মেকারদের আসলে দেখতে চাই যারা আসলে দেশ নিয়ে আসলে ভাবে সো আমার ওখানে ওই জিনিসগুলোই ছিল আমার যে মেলটা আমি তাদেরকে পড়ে আর কি সেই মধ্যে আমি কিছু সাপোর্ট পাই হচ্ছে আমাদের আইসিটি স্টেট মিনিস্টার জুনায়দ আহমেদ অলক ভাই উনি আমাদেরকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছেন ওই টাইম মিনিয়ে প্লাস হচ্ছে তখন উনি আমাকে চিনত হই না মানে আমি ওনাকে চিনতাম না আমি জানলাম না বাংলাদেশে এই আইসিটি ডিভিশন অর্গানাইজেশনগুলো কী বা গভর্নমেন্টের অ্যাক্টিভিটিগুলো কী ডেন ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান সবুর খান ছিল আপনি যে কিছু করেনকে লাইট কেসেলের কর্তাম হতো সেটা লাইট কেসেলের বিজন বা আমি যে সাথে ছিল সো আমি যেখান থেকে হচ্ছে মাস্টার্স কোনো ওয়েস্টার্ন থেকে অর্গানাইজেশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড লিডারশিপ ঢাকা ইউনিভার্সিটি সো আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচার ছিল ওখানে রাশেদ স্যার সো এনাদের মতো মানুষদের সাথে আমি ওই টাইমে ফ্লাই করি গ্লোবাল অর্থপ্রনারশিপ নেটওয়ার্কে অ্যান্ড হচ্ছে প্রায় অলমোস্ট ওয়ান টোয়েন্টি কান্ট্রির পিপলের সাথে আমরা মিট করার সুযোগ হোক সো আমি ভালো করে হচ্ছে ইংলিশও বলতে পারতাম না আই ট্রাই যে পিপল যাতে বুঝতে পারে আমি দেখলাম না আমি কি এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছি আমার ভাগা ভাঙা ইংলিশে তাকে তো বোঝার ট্রাই করতেছে হ্যাঁ এখানে তো ফুটবল প্লেয়াররা তো বলতে পারে না স্টিল স্টিল জিনিসটা হয় এগুলো সো আমার ওখানে ইন্সপাইরেশনগুলো হচ্ছে যেমন হচ্ছে এই গ্লোবাল অন্টারপ্রনারশিপ নেটওয়ার্কে যাও মানুষগুলোর সাথে মিট আপ করা সেখানকার ইনভেস্টর অন্টারপ্রনার বিভিন্ন স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেম থেকেই যে আজকে আমি যাই করতেছি না কেন আইডিয়াস কাম ফ্রম ওখান থেকে সো আমার সবচেয়ে মজার ব্যাপার বলি আমরা তো রিসেন্টলি হচ্ছে গ্লোবাল অন্টারপ্রনারশিপ মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের প্রোগ্রাম হয় সেগুলো সেম আমাদের স্টার্ট আপ চট্টগ্রামের টিম রিপ্রেজেন্ট করে এর মতো আমরা অনেকগুলো প্রোগ্রাম করে অনেক দেশে অ্যান্ড রিসেন্টলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ইউএন ইউথ কোনাবে আমরা স্টার্ট আপ চট্টগ্রাম রিপ্রেজেন্ট করি ওখানে একটা নাইট ছিল হচ্ছে আমরা আমাদের স্টোরি টেল করার সুযোগ পাইছি স্টার্ট আপ চট্টগ্রামের জার্নি কীরকম সেই সাথে এরকম অন্য দেশের কমিউনিটিগুলো স্টার্ট আপগুলো তাদের জার্নি শেয়ার করে সো লিটারেলি দেখলাম যে পিপল আমার স্টোরি শুরু ওরা কানতেছে যে লাইক কি জায়গা থেকে এই ছেলেটা উঠে এসে কি করতেছে ওটা ওটা আমি শুধু দেখছিলাম যে আমার একটা সেমিনার নিচ্ছে আইটেল সবাই বাইরের সব ডেলিকেট বলে বসে আসে বসে আসে স্টোরি টেলিং ছিল ইস লাইক হচ্ছে মানে আমাদের কথা হচ্ছে ওই খুবই সিম্পল ইউ টু ডু সামথিং অ্যান্ড ইয়ান আপনার এটা করে যেত নো ম্যাটার ওয়ার্ড সো এরপরে তো আমরা গ্লোবাল ইউএরের যে সামিট ছিল বা এক সেটাতে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করি স্টার্ট আপ চট্টগ্রামের অ্যাক্টিভিটিগুলো শেয়ার করি পিপল থেকে বোঝানো ট্রাই করি ইভেন আমরা ব্যাংকক এন্ড মেয়রের সাথে বসার সুযোগ পাই এবং বিভিন্ন জায়গায় যত প্রোগ্রামে যাই সেখানকার গভর্নমেন্টের অথরিটি গভর্নমেন্টের পিএম থেকে শুরু করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লেভেলের সাথে আমরা কথা বলতে পারি ওখানকার বিজনেসম্যানদের সাথে কথা বলতে পারি একটা নেটওয়ার্ক আমরা পাচ্ছি ওই নেটওয়ার্ক থেকে ইউটিলাইজ এখানে করার আমরা ট্রাই করি যে কীভাবে এখানে চেঞ্জ করা যায় আর প্লাস আরেকটা জিনিস আমি বলি এই যে 
এতগুলো গ্লোবাল ইভেন্ট আছে একটা স্টোরি আসলে আমার শেয়ার করা উচিত এই পডকাস্টে মানে আমি পার্সোনালি আজকে থেকে কি বলবো এক বছর আগে হচ্ছে ইউরোপে আমরা একটা ট্রিপে যাই সেটা হচ্ছে আমরা একটা স্টার্ট আপ কনফারেন্স আর কি সো এই কনফারেন্সে যাওয়ার সময় যেটা হয় আমি যখন ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করি আর কি সো আমার ভিসাটা আসলে যেটা হয় হচ্ছে রিজেক্টেডটা হবে সে সে ফুল ফান্ডেড ট্রিপ ছিল সো ভিসা রিজেক্টার একটা ক্লস ছিল হচ্ছে আমি এম্বাসি নামও বলতেছি না সো ওদের মনে হয়েছে যে আমি একজন বাংলাদেশি এবং আমি ওখানে গেলে আর আসবো না একটা ক্লস আর কি ওদের কাছে মনে হয় আমার ভিসাটা রিজেক্ট করে সো আমি অনেক ডিপ্রেশেড যে লাইক হচ্ছে এত বড় স্টার্ট আপ ইভেন্ট আমি মানে ইউরোপের এত বড় একটি কনফিডেন্স আমি যাব সেখানে আমাকে রিজেক্ট করে দিচ্ছে মন ধরুন খারাপ আমার এক দুই দিন আমি চিন্তা করলাম আসলে কি করা যায় হঠাৎ করে মনে হইল কেন সে আমাকে বলবে যে আমি মানে তার দেশে গেলে আর আসবো না সে বলার কে এরপর আমি যেটা করলাম আমি সুন্দর করে ওই কনফারেন্সের যারা ছিল তাদেরকে সিসিতে রেখে ওই অ্যাম্বাসিকে টুতে রেখে সো বেসিকালি ডিএফএসে আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হয় আমি সুন্দর করে সবই লিখি মানে আমি আঁকি আমি বাংলাদেশের জন্য এটা এটা করছি অ্যান্ড হচ্ছে আপনাদের গভর্নমেন্ট আমাকে ইনভাইট করছে এই কনফারেন্সে অ্যান্ড এই যে আমাকে ইনভাইটেশান দেওয়া হলো তাহলে যারা দিছে তারাও ফেক অ্যান্ড আপনারা আমাকে নিয়ে যেটা কথা বলছে আপনারাও ফেক ও আমাকে কেন এভাবে কথা বলবেন বাংলাদেশি হিসেবে আমার খুবই খারাপ লাগছে এবং আমার যে এই যে ভিসা প্রসেসিং হইতে এবং আমার মেন্টালি এত টাকা আমার খরচ হয়েছে অ্যান্ড গেট ব্যাক টু মাই মানে এগুলো সবগুলো ওকে রিফান্ড করেন আমাকে রিফান্ড করে দ্যাটস সিট দ্যাটস দ্য মেইন অ্যান্ড পরের দিন সকালে আমি একটা কল পাই অ্যাম্বাসি থেকে অ্যান্ড তারা আমাকে অ্যাম্বাসিতে ডাকে অ্যান্ড আই গট এ ভিসা জাস্ট একটা ওয়ান লাইফ বসে সেটা ওয়েলকাম টু ওদের দেশের নামটা বলছে অ্যান্ড আমি লাইক ওকে ফাইন অ্যান্ড দ্যাস দ্য থিং অ্যান্ড আমি ইউরোপের ওই ট্রিপটাতে যাই এবং অনেক মানুষের সাথে আমি দেখা করার সুযোগ পাই সে এটাই আর কি মানে নো ম্যাটার ওয়ার্ড ওয়াইফ এর সাপোসের ব্যাপার যে আপনি যে এই জিনিসটা লিখছেন যে মানে ওদের বিরল থেকে ব্যাপারটা লিখছেন এটা বাংলাদেশি হিসেবে অনেকে কিন্তু চিন্তা করবেন ও আই 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 ফিল দ্যাট আই এম নট ডিজার্ভিং যে আমি ওদের বিরুদ্ধে কথা বলবো তো এই এটা আসলে আসলে ডিজার্ভিং জায়গাটা কি জানেন আমরা আসলে আমাদের ভয়েস ট্রেস করি না অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় আমরা চুপ হয়ে যাই সাইলেট হয়ে যাই যেমন আমিও মাঝে মাঝে অনেক জায়গায় সাইলেট হয়েছে যেখানে মনে হয় আমি পজিটিভ অ্যান্ড আমি রাইট ওখানে চেষ্টা করে হচ্ছে আমার নিজের মানে রাইটের জায়গাটা আসলে অলওয়েজ এটাকে কি বলে মানে চেষ্টা করি যে না আমি এই জিনিসটা করতেছি যখন আমাকে অনেকে বলে ভাই আপনি এত স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেম নিয়ে কাজ করতেছে ভালো কেন স্টার্ট আপ দাঁড়ায় না অনেকের প্রশ্ন হচ্ছে ভাই এখান থেকে ভালো ফান্ডিং আসে না কেন বাংলাদেশে এই প্রবলেম শিপ আমার বলছে ভাই খুবই সিম্পল আমরা যা শুরু করছি আপনি চিন্তা করেন না আমি আসলে কতটুকু করব আমি দ্য এজ অফ রাইট নাও টোয়েন্টি সেভেন আমার লাইফের আরও অনেক দিন বাদ আমি আমার নিজের ক্যারিয়ার ফোকাস দিয়েছি স্টার্ট আপে কাজ করার জন্য স্টার্ট আপদের নিয়ে কাজ করতে আমার তো টাইম লাগবে আম নট এ গড ফাদার আম নট এ এমন কোনো ফ্যামিলি থেকে আমি করি না যেখানে আমার থাউজেন্ড ফোর টাকা আসে এই আইডিয়া আসতেছে এই নাও টাকা এই ভালো করতেছে এই নাও টাকা আম জাস্ট এ পার্ট অফ দিস ইকো সিস্টেমের একটা পার্ট যে কি না চেষ্টা করতেছে বাংলাদেশের জন্য কিছু করার জন্য আমি তো আপনারা পঞ্চ চেষ্টা করি বলছে চেষ্টা করতে আর টু হুই থার্ড তো জিরো থেকে হান্ড্রেড জিরো থেকে হান্ড্রেড জিরো থেকে ওয়ান ওয়ান থেকে টেন আস্তে আস্তে নেবেন ঠিক তো আকি ভাই আসলে আমি আপনাদের এখন আপনি তো অনেকগুলো অন্টারপ্রনারদের সাথে কাজ করেন আমি আসলে আপনাকে যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাচ্ছি সেটা বলছে কি এখন যদি কেউ অন্টারপ্রনারশিপ করতে চায় সামনে হ্যাঁ ধর কেউ কারণ একটা আইডিয়া আছে হয়তো এই পডকাস্টের পরে অনেকে চিন্তা করবে যে না আই শুড মানে আই আই শুড গেট মাই আইডিয়া অন দ্য আমার আইডিয়াটা নিয়ে আমার ভালো কাজ করা হচ্ছে হ্যাঁ সো একটা রোল যেটা আপনার সকল অন্টারপ্রনারদের মধ্যে দেখছেন যেটা করা উচিত না সো আমার কাছে যে জিনিসটা অলওয়েজ আমি দেখি সেটা হচ্ছে কপি ক্যাট সো কপি ক্যাটটা কেন সেটা হচ্ছে ধরেন এই যে ধরেন হচ্ছে আপনি পডকাস্ট করতেছেন কেউ আমাদের পডকাস্ট থেকে মনে হলো যে আমি একটা পডকাস্ট শুরু করে দিই মানে জাস্ট এ দুইটা মাইক্রোফোন একটা টেবিল একটা নাম দিয়ে দিলাম দ্যাটস এ পডকাস্ট স্যার আমাদের সবচেয়ে প্রবলেম হয়েছে আমরা আসলে আপনি কপি করেন কোনো সমস্যা নেই বাট আমার কথা হচ্ছে একটু রিসার্চ করে কর বুঝে কপি করেন যে এখন দেখা যায় আমাদের এখানে সবাই যেটা করে এই যে স্টার্ট আপের একটা ট্রেন চলতেছে এই যে অমুক এত টাকার ফান্ডিং তুলছেন মানে আমিও এরকম একটা কোম্পানি বানাই ফেলে আমিও ধরুন হচ্ছে আমি রাতারাতি বিকাশ পাঠার মতো একটা কোম্পানি বানাই ফেলব আমি রাতারাতি এক্সো এজেড কোম্পানি বানাই ফেলবো এটা আমি দেখলাম না হচ্ছে আমরা না সবাই কার্ড বানানোর পিছনে দৌড়াই যে ভাই আমি দ্য ফাউন্
আলটিমেটলি আপনি যখন দেখবেন এক মাস দুই মাস তিন মাস তারপর সে আউট তখন তাকে যখন পরের বার জিজ্ঞেস করেন ভাই আপনি না অবক কোম্পানির সিও ছিল আরে ভাই ওইটা কাজ করে না আরেকটা নতুন কোম্পানি সি সব পরে দিয়ে দেখা গেছে সে কোথাও জব করতেছে তখন তাকে যখন এরকম অনেক অবান্ধতে অবরও যেমন আমি স্ট্রিক্টলি একটা জায়গায় ধরে আসি আমার একটা সময় জি যদি মনে হয় যে আমি এই জায়গাটা পারবো না তো আই ক্যান রিক্রুট সামওয়ান স্যার আমাদের সবচেয়ে বড় মানে আমার স্ট্র্যাটিজিশন অন্তপ্রণীতের জন্য আমাদের হচ্ছে ইফ মাইন্ডসেট যদি আমি টোয়েন্টি ফোর সেভেন কাজ করতে পারবো এন হচ্ছে আমার আইডিয়াটা নিয়ে আমি চেঞ্জ করতে পারবো অর আমি এই জায়গার কনসিস্টেন্সির মতো কাজ করতে পারবো বাট এমন আইডিয়া যেটা নিয়ে আমার ইনোভেশন প্লাস আমার মনে হয় সোসাইটির ইম্প্যাক্ট হতে পারে তখন আমার মনে হয় যে না অন্ট্রপ্রনারশিপটা বেছে নেওয়া উচিত অথবা অন্ট্রপ্রনার মাইন্ডসেট তৈরি করে সে মানে অন্য কোথাও জব করতে পারে সো আমার মনে হয় একটা জিনিস আমরা বলি না আমরা জব সিকার না হয় জব গিভার হবো অফকোর্স আমরা জব দিব আমরা স্টার্ট আপ করে আমাদের এখানে এমপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি করব আমরা বলি না ব্যাকারত্ব লাভ করবো অনেক কিছুই বলবো কিন্তু সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমার মধ্যে অন্ট্রপ্রনার মাইন্ডসেট আছে কি না আমি আসলে এই জিনিসটা প্রেশার বলে নিতে পারবো কি হার্ড সেগুলো ফেস করতে পারবো কি আমার মধ্যে হাসলার মাইন্ডসেট আছে কি সো আমার মধ্যে যদি এই জিনিসগুলো থাকে আমার মধ্যে যদি লিডারশিপ কোয়ালিটি থাকে আমি কোথাও জব করলে সেখানে আমি আমার লিডারশিপ কোয়ালিটি দিয়ে ভালো করতে পারি দেখা যায় না অনেক কোম্পানিতে সে অনেক স্টার্ট আপে দেখা গেছে সে অ্যাজ এ এমপ্লয়ি হিসেবে ছিল পরে সে কো ফাউন্ডার হিসেবে হয়েছে সে কোম্পানির ইকুইটি হোল্ডার হয়েছে সে বাংলাদেশেও সো দ্যাট মিনস কি কথা বলেছি সো বাংলাদেশ ইকোসিস্টেমটার কথা বলো সো এটাই আর কি সে এই সাজেশনগুলো মনে হয় নেক্সট কেউ যদি অন্ধ্রপ্রদেশে চাইতে চায় তার এই জিনিসগুলো একটু ফলো করা উচিত এটা আমার কনভারসেশন এটা অনেকভাবে চেঞ্জেসও হইতে পারে অনেকের অনেক মাইন্ডসেন এখন আমি যদি আপনার পুরো বক্তব্য ওটাকে সাম আপ করি অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি মানে অন্ধ্রপ্রদেশে আসো ইফ ইউ রিয়েলি আর প্যাশনেট বাট আর নট ফর দ্য সেক অফ জাস্ট কলিং ইয়ার সব ফাউন্ডার ফাউন্ডার সিইও মানে যদি প্রবলেমটা আসলে প্যাশনেট খাও তাহলে আসো মানে এই ব্যাপারটা আসলে এটাই ব্যাপারটা আসলে এটাই তো আকি ভাই আসলে আমরা কিন্তু শেষ পর্যায়ে চলে আসছে আপনাদের কিছু কোয়েশ্চেন আছে আমার আর আমার বাবার সাথে সাথে আমার মাও আমার রোল মডেল কারণ উনি আমাদেরকে এত দূর পর্যন্ত নিয়ে আসছে সো আমার বাবা যদি মানে আজকে থাকতো আমাকে উনি প্রাউড ফিস করতো মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমার অ্যাচিভমেন্টগুলোতে আমার স্যাডনেসগুলোতে ইস ওনাকে যদি জানাইতে পারত মানে বললাম না আমি আমার বাবা মারা যাওয়ার অনেক পরও তো অনেক পর গিয়ে আমি বুঝছি আসছে যা আমার মানা গেছে অ্যান্ড যখন ঈদ আর করব না অকেশনগুলোতে আসতো তখন বুঝতাম যে না আমার মনে হয় বাবা নাই কত বড় একটা অ্যাসেট এটা কত বড় একটা অ্যাসেট বাট এটা অ্যাসেট অ্যান্ড আমার জন্য লাইক করছে এটা আমার জন্য ইন্সপাইরেশন আমার দেশে তোমার ছেলে কী করতেছে দিস আর দ্য থিং অ্যান্ড তো আগে ভাই আপনি তো অন্তপ্রান দিন কিনে কাজ করতেছেন আমার এখন নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে কি একটা বই অথবা একটা মুভি যেটা সব অন্তপ্রেনার দেখা উচিত তো আমি আমার সঙ্গে বেসিক্যালি অ্যাকাডেমিয়া তত ভালো করি না বা বইও করি না বাট আমার কাছে মানে ধরেন সাজেশনটা যেটা হচ্ছে মানে আমার কাছে আমার বুক হচ্ছে নিজের ফ্যামিলি মেম্বারের নিজের মা বাবা আর আরেকটা জিনিস কোন আসলে মুভিটা দেখা উচিত যেটা আমার অলওয়েজ হচ্ছে মানে আমি জানি অন্ডারপ্রনারদের ভালো লাগবে কি না আমি অলওয়েজ বলি হচ্ছে লাইফটা হচ্ছে টাইটেনিকের যা যেব টাইটেনিক আমার দেখা হচ্ছে না টাইটেনিক সবার দেখা হচ্ছে স্যার এটা হচ্ছে আমার সাজেশন টিল দেট ইউ হ্যাভ টু সার্ভাই লাইক রোমিও জুলিয়েট বলে যা কিছুই আমরা বলি দেখে না টাইটেনিক দেখার জন্য লোক লোক দেখতাম না যে টাইটেনিক দেখবো কীভাবে মরে যাইতেছে সার্ভাইভ লাইফ অ্যান্ড অনেক রকমের মুভি আছে বাট আমার কাছে কেন যদি ছোটোবেলায় আমি দেখছি টাইটেনিক মুভি এটা আমার কেন যদি অনেক পয়েন্টে আমার কাছে মনে হয় লাইফের অন্টোপনার জার্নির মধ্যেই এটা আপনার শিপ ভেঙে যাইতেছে ক্যাপ্টেন পুরো সেভ করতেছে পুরো শিপটাকে সে নিজের নিজের মানে থাকে না কোম্পানির জন্য তার কোম্পানি পিপলের জন্য সে নিজে বোঝার করে দিচ্ছে তার ভালোবাসার মানুষটাকে বাঁচানোর জন্য সে নিজে মরে যাচ্ছে অনেক কিছুই আছে যেখান থেকে আমি অনেক ইন্সপাইরেশান পাই মাঝে মাঝে আমি ফ্রি হলে নেটফ্লিক্সে তো অনেক সিরিজ দেখি মাঝে মাঝে আমি রিসেন্টলি একটা ওই যে নেটফ্লিক্সে সিরিজ দেখলাম যেখানে তিনটা সিরিজ ছিল হ্যাঁ 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 ওই যে সুব্রত রয় একটা সুব্রত হচ্ছে আপনার নীরব মোদি আর হচ্ছে ওখানে একটা সিন অলওয়েজ বললে যে মেন সিগারেট নিয়ে পিতা লেখিন লাইটার্স রাখতে হবো 
খুবই সিম্পল সেটা হচ্ছে আসলে নিজের স্টোরি গুলো আসলে খুব কম শেয়ার করা হয় এত বেশি হাসলারের মধ্যে থাকি কালকে কি আমি ঠিক মতো এটা করতে পারবো কিনা নেক্সট স্টেপ কি হবে সামনে কি করতে হবে আমার লাইফের কি আমার ফিউচার কি এভরি অন্টারপ্রনারদের এই জিনিসগুলো থাকে ওইটাই আপনার বিজি স্কেডিউল থেকে এখন কয়টা বাজে নেবেন করতে হচ্ছে ওকে আকিম ভাই তাহলে আমার আপনার জন্য তিনটা র্যাভিড ফায়ার কোয়েশ্চেন থাকবে লাস্টে সেটা হচ্ছে স্পিড ভার্সেস পারফেকশন আপনি নন্দানি চুজ করবেন পারফেকশন পারফেকশন মানি ভার্সেস পাওয়ার পাওয়ার্ড কেন বিকজ ইউ হ্যাভ এ পাওয়ার ইউ হ্যাভ মানি আমি সব মানি জিনিসটা কখনো টানে নাই আমি যাই না কেন আমার কাছে মানি জিনিসটা আমি ছোটোবেলা থেকে আসলে মানির আসলে এত বেশি পেইন আমি দেখছি মানি জিনিসটা কেন জানি আমার ভালো লাগে না বাট মানি এটা পাওয়ার থাকলে ওটা অনলিস্টে আসবো অফকোর্স আসবে বাট মানে আপনার কাছে মানি থাকলে আপনি পাওয়ার কিনতে পারবেন ওকে ইনভেস্টমেন্ট ভার্সেস সেভিংস কোনটা করা উচিত মানে আপনার কাছে টাকা থাকবে আসবো আমার কাছে আপনার টাকা আসে এখন হ্যাঁ আমার আসলে কি সেভ করা উচিত নাকি রিস্ক নিয়ে ইনভেস্ট করা উচিত অ্যাজ এ স্টার্ট আপ অ্যান্ড অনস্পোনার মাইন্ড সেট ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত কতদূর যাবে এই যে কষ্ট করে আসছি এতদূর পর্যন্ত এই কষ্টটা যাতে কখনো থাকে না যে আরে করে গেলাম হইল না মাঝে মাঝে মন চাই যে না দেশ ছেড়ে চলে যায় আমার মাঝে মাঝে মন নাই যে এতদূর পর্যন্ত দেখতেছি তরুণ রাস্তাতে অফিসে বসে আছে ভাই আমার একটা আইডিয়া আছে এই যে আমার নিজেকে মনে হয় যে আমি লাইক এ আইডিয়া শোনার জন্য আমি দা সাম ওয়ান যেখানে আইডিয়া শুনতেছি আমি লোকজনের ডিপ্রেশন দেখি ফ্রাস্ট্রেশন দেখি তাদের কিছু করার ইচ্ছা দেখি দিস এন দ্য মোটিভেশন দ্যাস দ্য থিং সো আকিম ভাই ইট ওয়াজ নাইস হ্যাভিং ইউ ইন আওয়ার পডকাস্ট আমি আশা করবো যে আমাদের ভিউরা যারা আজকে বটস্টেপ দেখছে তারা আসলে কিছু শিখছে অ্যান্ড এটা অ্যাকচুয়ালি স্টার্টআপে যে ফ্যান্সি না ব্যাপারটা আসলে মানুষের জানানো উচিত যে ব্যাপারটা আসলে ফ্যান্সি না যেসব ধুমধাম করে চলে আসলাম বয়ে গেল হ্যাঁ এটা আমি ডায়রি সাইন্সের লিড করতেছি এই ব্যাপারটা আসলে ওইটা ওইটা না সো আকি ভাই হ্যাক ইউ ফর কামিং টু আওয়ার পডকাস্ট আমি আশা করবো আর হচ্ছে যে চট্টগ্রাম স্টার্ট আপ চট্টগ্রামের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা থাকলো আর আমি আর আপনি যতদিন স্বপ্ন দেখি যে অ্যাজ এ সিটা বলি আর কোনো দিন স্টার্ট আপ চট্টগ্রামের সাথে একটা ইউ রিকর্ড দাঁড়াবে আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে দারুক নট অনলি এই জায়গা থেকে দারুক আমার মনে বাংলাদেশ থেকে ভালো ভালো স্টার্ট আপ ফেরুক আরো ইউনিকর্ন গুলো আসুক বাংলাদেশে আরো ইনভেস্টমেন্ট আসুক বাংলাদেশে আরো জব এন্ড সেক্টরটা আরো বড় হোক এখানে স্টার্ট আপটা জব দিবে ভালো ভালো অন্ট্রপ্রনার আসো এই জিনিসগুলো আমার অবয়েস মাথায় কাজ করে একটা অন্যরকম মানুষের সব অন্যরকম বাংলাদেশ আমরা আসলে সব জায়গায় একটা একটা জায়গায় না পড়ে এটা স্প্রেড আউট করে যে আসো ডিসেন্ট্রেনাইজ করি ডিসেন্ট্রালাইজ করি সো কেন আমি এখানে চিটমের কাজ করছি আমি যখন দেখছি ঢাকায় ভালো কাজ হচ্ছে দ্যাটস ওয়াই সেটা আমি শুনে পড়ছি এখন আমার দেখা দেখি সবাই শুনে পড়ছে লাইক এই জিনিসটাই তো আমি চাইছি দ্যাটস দ্য থি যে সবাই মিলে একটা ভালো মিছে রেভলিউশন এগুলো শুনবো দ্যাটস দ্য থিং থ্যাংক ইউ আপ কিন ফাইতে আবার দেখাবো আপনার সাথে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ইনশাল